guys, today I'm here with the trading viral <laughs> Kenya who was at Saudi Arabia and let her introduce herself. Mom Lucky, go, go, go. Oh, thank you, Ivano. My name is the Lucky Mom Deborah Nanchoka. I'm an ex housemaid of Saudi Arabia, a brown one. Uh, and I create awareness of what happens in the Middle East, Sana Sana Saudi Arabia, the Omari, and Ikuan Aishi. So I'm so humbled to be hosted by you, and I'm very happy. Yeah. <laughs> so, guys, finally, I've been looking for this lady like Sindano, but finally, to my partner, so we are here, and we are so happy, ready to explore what Kenyans do in Saudi Arabia, basically, Saudi Arabia. And our guest today is the lucky mom. You can go to our YouTube channel. Subscribe for more, and as from now, let what any at one be as an a camboy ninani nadalana ninani lucky mom. So, Nataka Kusama Kemboy, Kwanza, what any other dalala was about dalala and your kitchua dalala. This was a lady who was once a maid. Uh, wakati alingia telegram ama imo akaanza kuchat na wale men near her. Uh, maybe to tell kwa mfano, that is one way. Kuna wale wanasema, oh, I have experience. No, I'm not denying any kuna experience. Hakuna shida. Uh, men near her, waka mkonvinzi, haka sema, oh, mimi hapa anateseka. Kuna wale watu walitoka Kenya, waka fikiria mibi Saudi Arabia ni land of honey and milk. Kufika pale wakapata vitu sio hivyo vile kwa nafikiria wakapata ground vitu ni different. So akapata ule mwanaume foreigner anaweza kuwa anatoka Ghana, anaweza kuwa anatoka Nigeria, anaweza kuwa anatoka Kenya, Dubai, mali popote foreigner mwenye anafanya kazi pale Saudi Arabia. Akamwambia anaweza kukutorosha au wanafanyaga willingly because wanajua uko nje kuna pesa. Yenye waezi sweat. Maybe kama wata sweat ni kidogo, wataumia na, wa, na walipo badaya. Uyo sasa akaolewa in quotes. Uyo anaitwa dalala. Akaolewa in quotes na uyo foreigner. Sasa amekuwa mwenyeji, mwenye nyumba in quotes. Hakona nyumba yake Kenya, lakini pia mweka na foreigner, mwenye anafanya kazi ya kulipo wa mshara mzuri. So ni dalala. Na mtu watasema ulijuaje, I have friends wanye ni madalala. So they give me more information. Kuna wale wenye siyo selfish. Wana nipate information. Ju, we are friends. Hakuna vile wanaeza kunificha. So wana niambia. Na hata nikisha hii information. Wanataka watu wengine wasaidike. So wakifika pale inje. Unaona ule muzea hezi kubali ande job. Kwa sababu aletoroka hana passport. Hana kiti yoyote nina muidentify. Sasa ya meo kwa pale ndani. Ule muzea ende kazi. Amuache pale kwa nyumba. Uyo dalala. Kama japata kazi ya nyumba. Aende kufanya inje. Kuna wanya wataki kuenda kufanya juwa mesha pata buwana. So wanaingia kwa mtandao. Groups, uh, common groups of people who work in Gulf. Anaeza ingia in Kenyans working in Saudi Arabia, Gulf fraternity, Kenya ladies working in Damam, Kenya ladies working in boys in Damam, in boys in Riyadh. So anajaribu kuona vile watu wanya wakukua contract wanalialia. Oh, ni mekatiwa wifi. Oh, sijakula. Anakuja kwa inbox yako. Uyo dalala. Ndiyo anata kukuambia, hapa inje ni kuzuri. Iyo ni kazi yake, sasa anajiajiri kazi pale kwenye yako, penye ambayo kwa na ule mwanaume. So, anajiajiri kazi, anaanza kukuambia, naanza kukuke mboisha, yeye hana kazi. Yeye alibatika kapata uyo fore, nana uyo fore na kuna marafiki zake pia, sasa anamambia, e ni aje mamisi unitaftie kitu kipia, kajedidi. Kajedidi ni wale wageni, wenye wako kwa contract, wenye wamefika visitors, iyo ni inarabiki ni mugeni. So, kazi yake ni kukuita, kikuita pale wale mafore na we wanamulipa kwanza. Sio free, unajua ya mesha fungua business, sasa hako nje. Kuna dalala na fungua anga business, inaito ya Protel. Protel nile ya kuuza wasichana tupu, kuwauza tupu, saiti zote, simu one na two. Iyo ni kazi ya dalala. Ama kuna ule dalala, anaeza ambia ule buwana yake, akutafutie kazi kwa mwarapu mwingine. Pia ni kama biuro. So, madalala wako categories. So, sana sana, when I share this content, Naeza ambia watu wakiona wale watu wenye wako very bitter. Wale wenye wanatusi sana. Ni wale madalala wenye wako frustrated ya awajapata awaja what they wanted. Vitu zina zimewageuka kabisa. So ndo unaona ama kwa comment section ukingia kwa page yangu wananitusi sana. Awa ni wale madalala wako very bitter. They have not made it vila walikuwa nafikiria. So kwa hivyo dalala ni ule mwenye ameolewa ame in, in, in quotes. Ni memaliza. 
Kikuja Kemboi, Kemboi ni ule mwenye ametoroka kwa contract. Kemboi comes from the term Kemboi. Kemboi tunajua it is a, a challenging name from a challenging tribe in Kenya who are known to run fast. So, ule maid mwenye kukua contract aki aki jaribu kukimbia haraka atoka kwa mdozi asishikwe amesha kwa Kemboi. So, hiyo term ndio wanatumia kama Kemboi. So, kwa Kemboi ni mtoro. Oh. Yeah. Wow, the lucky mom. Yes. Juzi tu juzi tulikuwa na pale tuko. Kidogo kidogo tukakuwa na Facebook umetrend kila mahali. Kidogo kidogo nikapatana na kitabu yako huko Amazon. Unajua kama nilipatana na kitabu yako yenye umeandika Amazon. Eh. Kwa hivyo nataka Kwa hivyo nataka utuelezee kwa ufupi. Eh. Wacha kwanza tuache hii mambo ya Kemboi na Dalala nataka mtuelezee kwa ufupi niliona by the way nilikuwa na watch video zako pale YouTube vile madam wako alikumwagilia maji ukafaint akakumwagilia maji alitaka sijui kukumaliza can you please tell us a bit ulikuwa Saudi Arabia ni nini ilifanyika ukiwa Saudi Arabia mpaka ukafikia hiyo kiwango ya madam wako kukutaka kukumaliza mpaka ukachukua hatua ya kuandika kitabu na kuipublish na huko Amazon mpaka ukarudi Kenya mpaka ukakuwa established huko kwa tuko kwa kina Lingungi ulikuwa ume trade kila social media <laughs> Mimi what I can say mimi naweza sema I'm just a walking testimony Na mimi na, nasema tu Mungu ananipenda Naweza kuwa naongea ni inaonekana nikiwa na hasira but it's because nataka uh, nataka kutimiza ile lengo lenye Mungu alinisaidia nayo Mungu alinisaidia si ati alinisaidia nikuje nikajifunike sasa juu nime survive nimefika Kenya I have to use hiyo chance yenye Mungu alinisaidia kuokoa one person So mimi I was working in Saudi Arabia ah yeah? uh, inga acha nikwambie kidogo kwanza napenda sana watu wakinichongoa ninajua sijui kuongea kizungu sana but watu huwa wananichongoa sana kizungu yangu ni kama sijui ya kutafuta ni sawa nashukuru So mimi I don't brag number one. siwezi brag mimi nilisoma Ivano nikamaliza university nikakosa kazi hapa Kenya then nikasema hapana wacha ni hustle nitumie tu energy ndio nikaenda huko Saudi Arabia hata mwarabu wangu hapo waijua mimi nimesoma so bila nilikuwa nafanya vitu zangu ni chini ya maji chini ya maji so huyu mama unajua bila tumeambi wangu by the way nataka watu wajue hii kazi tunafanya ya 25k ni housekeeping ile yenye imeandikwa kwa contract hii kazi nyingine ya tunafanya kupika nini nini hizi ni extra work yenye watu wanafaa kulipwa 1500 naona so hii kazi yenye mimi nilikuwa najua hii 900 ni ya housekeeping na ndio nilikuwa nimesainia contract so bila ule madam ilikuja hapa nikaanza unajua mara ya kwanza you have to uwasome kwanza you win their trust ndio wanze ndio waseme this is the right person at the first place so hivyo ndio nili win their trust mara ya kwanza nilifanya kazi zote bila ku complain So ikafika the sixth month nikasema hapana mimi siwezi fanya hizi kazi zote kazi yangu ni housekeeping I was very clear na hata yeye alikuwa anajua nikamwambia hata hao watu wana hata nyinyi mnajua mkiitisha maid kutoka Kenya mnasema anakuja kuwasaidia housekeeping nyinyi mtajipikia So vile nilimwonyesha anajua kupika na nikaanza kukataa hiyo ni mistake nilifanya So vile nilikataa kupika nikaanza kukua enemy unaona Hata huyo madam ndio tu kwenda kuelewana na yeye ikipia nirudisha kwa ofisi anasema she can't anasema i like your work but you are going nowhere i'm going to cook sasa akakubali kupika akiwa na hiyo hasira sio akasema in, badala ya kuni lose wacha apike hapo sasa ndio atukupatana na yeye akawa na hiyo grudge so hata any time yeye nitasema niko mgonjwa atasema ni kazi sitaki so nikawa na concentrate na kazi ya usafi na, na hiyo nyumba nimeweka TikTok hiyo nyumba nilikuwa nafanya ni nyumba kubwa sana ni palace juu but mimi nilikuwa nafanya juu na kulikuwa na chini lakini mimi nilikuwa nafanya juu 16 rooms na hapo ndio nilikuwa nafanya siku hii ni ni siku hii toka maybe nje sasa vile nilisema nafanya usafi ananifuata fuata ile ya kufanya fanya ukuta hivi ananirudia so nilikuwa natembea na kitambaa kama hoteli nimejifunga nimeweka kitambaa hapa nimejifunga so lazima niwe na pangu ani hataki kuniona nimekaa so nikasema lazima nitavumilia juu wako ananichapa tukaanza kusumbua na food food ana feature ananipa yenye imeungwa nikasema hapana Kenya sisi tunakula ugali nikiingia kwa mtanao nikaona semolina mimi nikaanza ku survive na semolina tu inanua semolina najipikia so 
huku haiko ana shida hizo mboga ziko ana shida so nilikuwa nanoa unga yangu napika ugale na chapa kazi kawaida mimi siku hii pewa wifi nilikatiwa wifi na the first man so mimi nimekuwa nikichinunulea wifi nilianza kunua hiyo line ya zain ya miezi tatu so vile nilinuanga hiyo line ya zain ya miezi tatu unajua ni 300 yenye kuna data so nikasema instead ya kutumia hizi data ku watch videos za Ivano nilikuwa na watching ukiwa shit tv Kenya watu wale wenye wako Saudi Arabia nini so nikasema si na nini anza ka channel yangu tu hata kama nikuhubiri na mimi uhubiri mimi uhubiri by the way wale watu wenye wananijua channel yangu ni ya gospel but sasa saa hizi ni vile nilisema wacha nisimamie ukweli na sitaacha kuhubiri kwa sababu ati nimeuza watu kidonda hapana lazima Mungu atakuja kuniuliza Debra you knew this kwa nini huko ambia watu usaidie hata mtu mmoja so niko, nimesimama na imani yangu na lazima nitasaidia mtu mmoja atuko related na mtu yote but nitasaidia mtu mmoja so ndio nilikana huyo madam wakati kwa, mtoto wake akakuwa mgonjwa akaniwacha akiwa na corona So lakini Mungu alinijalia si na hiyo corona. So the second time nikikaribia kumaliza contract ndio nilibonjeka nikamwambia nipeleke hospitali akakataa. So nikaingia kwa bafu vile niliingia kwa bafu nilikuwa nataka kupiga tu simu. So haikuwezekana hapo ndio nilifaint. By the way nikipeana hiyo clip yangu mtu anasema wewe ulipi ulifanyaje ule, faint? Nataka kuambia watu faint you don't die. When you paint you don't die forever. Kwa hivyo ningekufa huko forever amungejua history. Nilikuja kukuwa conscious uh, at around 12 midnight wakati nimelokiwa inside the bathroom. That is when I made that audio clip to my agent. Na huyo agent ni mwenye alikuwa anakataa kunisaidia before but that time Mungu alimgunza. Akapigia aka agent wangu wa Saudi Arabia ndio nikapeleka hospital. So after hospital ndio nilianza sasa kuandika vitabu nikaona maisha yangu imekuwa story tu ya kusoma. Kama nime survive easy vitu zote ma challenges. I'm going to write a book. Ndio niliandika my book about uh, my first book about uh, the life of a covered star. Maisha yangu yote. Wale wenye wanashida wakinifuata sana wanataka kunijua. Utanijua sana usisome hiyo kitabu The Life of a Covered Star. After that nikaona nimeponea kifo. Kwa nini hizi mashida zote kwenye wasichana wetu wanapitia Gulf nisiandike The Untold Modern Slavery in the Middle East? Ndio nikaandika my second book. At least watu wajue chenye watu wanapitia Gulf. So nikianza ku create content about uh, what happens in Gulf I don't expect somebody uh, everybody to agree with what I'm saying because hiyo ni kitu nilianza kitambo nikiwa pale Saudi Arabia hiyo kitabu niliandika nikiwa Saudi Arabia they are told modern slavery in the middle east so sasa hivi hata nikicreate awareness wale watu ambao wananitusi wanafikiria I want likes no I don't want likes because likes nataka mtu aniambie likes iko na kala gani siwezi weka kwa sahani ni kule I don't want likes I don't want followers hata kama uta ni follow hata kama uta ni ni fanya yoyote ukisikia na ikusaidie that will be my achievement so niliamua nikasema i'm not going to keep quiet anymore ah. yeah hina la la bas shoroba shoroba sawa sawa hapa Naruba sawa sawa hap hap. Okay. Haya endelea endelea mam. Okay. So mimi nataka kuambia watu wangu hivi. Mkiniona kama the lucky mom hivi na create awareness of what happens in the Middle East. Sometimes I create this content depending on the questions have received. I've shared my story to many local uh, radio stations. Saka na watu wanataka kujua kwa huko Saudi Arabia kulikuwaje so the more questions i receive the more content i create concerning uh, the middle east even though na, na, na tunia hizo questions to answer to answer many people because sitakuwa na jibu mtu mmoja mmoja afaidike maybe mtu mmoja anaulizia watu wengi mtu anauliza huko Saudi Arabia mnafanya kazi masaa mangapi hiyo ni kitu yenye watu wengi wanataka kujua so ukiambia mtu unafanya kazi 18 hours 15 to 18 hours it doesn't mean that hiyo itasaidia mtu mmoja kuna watu wengi wanataka kujua huko Saudi Arabia mnalalanga sanga mnamkanga sanga so nikiamua kuambia watu aimaanisha sasa anataka kujipendekeza hapana ukiona anajipendekeza it means you are the wrong recipient there are people when you ni right recipient wanataka kujua hiyo kitu nikikwambia wacha kiereka kwa mwarabu aimaanisha sasa mimi niliishi na warabu wote 
There are some people zenye naonanga mimi nashangaa. Hadi kwani wewe uliishi na Waarabu wote? Wewe mwenye unauliza hilo swali, wewe umeishi na Waarabu wote? Sijaishi na Waarabu wote, but most of them wale wenye unajua na marafiki zangu pia wamefanya nao Waarabu. Ndio wananiambia pia mimi tunaunganisha zinafanana. Wana wana na common common traits. So usi expect ishi na Waarabu wote ndio niambie what what happens there. Sisi wenyewe tulidanganywa vitu mingi pale kwa training. Lakini wakati tulifika pale tulipata vitu tofauti. So that's why najaribu kuambia mtu ati usiogopeshe watu wasikuje Saudi Arabia. Nina waopesha kwa nini? Going to Saudi Arabia is a personal choice. Wewe ndio utajiamulia niende ama nisiende. Lakini mimi nitakwambia ukweli ujiamulie. Juu hata mi eh hivyo ndio unaambia watu mtu ukweli. Sasa nitakuficha nita ya nini ukifika pale uangaike. Hivyo ndio naweza ambia watu. Na naambia anga watu Saudi Arabia sio ya malasi kwa kupembelezwa. A a. Wewe uza mayai, ushinde ikatai kununuliwa na Nairobi towns zote. Ushinde kulipa rent. Ufukuzi ukwe single mother, maisha ikukalie ngumu. Ukienda Saudi Arabia utakuwa unajua kenye unafanya. So wale wale wanafika pale Saudi Arabia ma form post. Ukifika pale maisha inakukalia ngumu dalala anakuja inbox anakuita unakimbia kwenda pale nje unaenda kutafuta kifo hakuna binadamu atakuitia asali hivyo ndio naweza ambia watu huwezi itii asali mama mtu mwenye atakuita atakuitia kifo nani kama hakuna asali tiaita maratifu zake kwa nini ni wewe mwenye umehangaika umeenda kutafutia familia Debra Yes kwa hivyo unaezaambia watu wenye wanataka kukuja huku aje. Naambia tu kufika pale Saudi Arabia is a personal choice. Aha. Na huko uenda ukiwa umejiprepare unaenda kufanya kazi. Wala sio kuenda kuangaika pale nje. Mtu asikwambia atinje kuna pesa. Mwenye anakuita kwenda nje anakuitia kifo. Watu wenye wamechangiwa sana ni wale wenye wamekufia nje ya contract. Na kila mtu anajua hivyo. Sisi tumechangia watu wengi na tunaendelea kulia. Mimi mistake ni niona wazazi wetu wakilia juu tunafanya vitu kwa giza. Na Debra. Yes. Unajua kuna wengine wanakemboisha wakiwa hadi training Kenya. <laughs> Ndio mtu anafika airport. Mtu akifika kwa airport anachukuliwa. Na huyo tayari dalala ameshalipo ana, anasema anataka mtu wa Kenya mwenye atatoka training. Hata wameshaambia wale watu kuna wenye wako training kuna nimeshika watatu. Na kitu nataka kuambia watu kitu moja ile yenye itawauma sana. Niko na mtana saizi ambaye ni mgonjwa na shughulikia pale eh, hospitali ambaye ni kemboi. Na nataka kuambia watu msidanganywe dalala wengi wameingia Illuminati. Na hiyo sio kitu kuambia. I'm covered by the blood of Jesus. Musifikiria Musi ati tutawaogopa ukienda nje utalazimishwa kuingia hiyo dini. Hapo ni mejiwe ya kosha. Inajua watakani kusema hivyo wamefanyia watu vituko. I'm going to bring that lady live on camera muone chenye alifanyiwa na madalala wenye walikuwa Illuminati. Ndio mtajua. Lazima tuokoe maisha. Nyinyi madalala mkujeni na mawe. Mimi huwa siogopangi mawe. Nataka mpaka moto. Aya, Debra tuambie umeka, ulikaa huku for how long? Ilikaa 26 months. Kwa hivyo ni, ni two years na two months. Watu wanasema ati hivyo ni kazi nilishindwa, si kushindwa kazi. Kukaa 26 months in Saudi Arabia sio kushindwa kazi. Hiyo ndio nilikaa na ikanitosha. Na si 26 months ni two years. 26 months ni two years and two months my dear. 24 months is two years. Na si contract inakuanga ya two years. Yeah, mimi mdosi wangu wale wale alikuwa mgonjwa wakani request niongeze miezi miwili. Ah. Yeah. Halafu nilikuona pale watoto wako wakihubiri kwani pia watoto wako hata wanaezaambia wanaweza hubiri yani kwa public. Mimi nataka watoto wangu wahubiri wajue Mungu ndio muweza. Aja. Yeah. Lakini ulikuwa unalipwa vi vizuri. Kwani kulipwa vizuri haja si unakaa kwa kwa contract si unakaa contract for una, ni fix this. Mimi nilikuwa jedid na nilikuwa nalipwa 900 hata kama nilikuwa nafanya kwa palace. Um, alafu unajua haki huku sio mchezo. Imagine huku sio mchezo. Hawa watu wanachapa watu 
wanachapa watu ukiona ujui you are right yeah sasa wakiona wewe ni kuchapa sana 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 watoto wanachapa ni wale watoto wadogo wenye wanaona wakikuona uko mdogo kimiaka na kimwili maybe ukijaza kidogo hivi kama mimi wanakuwa hapo ukiangalia na machupali lakini wanapenda kuchapa hawa wasichana wadogo sana Ah. Yeah. Kwani huku unafaa kukuja na miaka ngapi? 22 kwenda juu. Na do you think some agents wanawaleta wakiwa wadogo? Si kwa sababu agents wako na kiwe ya pesa. Na kwani hawakataliwi pale airport? Hawakataliwi unajua wanadanganya juu airport wanajua wamemaliza. Kwanza anataka kuambia watu hata agents wanachangia watu kukua kemboi. Ukishikwa na shida sana ukilelea agent anakuambia niko na marafiki zangu niko na contact za makemboi sasa unashindwa utanisaidiaje na wewe ndio ulinileta hapa alafu na nituma kwa kemboi Debra yeah ebu e, endelea kuambia nipelekeo nipelekeo watu hii chakula endelea kuambia okay so mimi nataka kuambia watu wangu hivi Usiona ati mtu akisema ati akijaribu kuambia kitu mnaanza kusema ati oh sijui kwa kisimu kuna mdomo sema Debra uko na mdomo usisema ati kwa kisimu uko na mdomo Ha-ha. mimi ni mimi tu mmoja niko na mdomo sio kwa kisimu wote watu wenye nimesoma comments zenyu by the way mimi huwa nawashanga hii kazi nafanya i'm just doing it out of good heart si ati kwa sababu nataka kufurahisha mtu yeyote hapana i just want to save one life peke yake so nikianza hii kazi si ati ni ivana aliniambia nianze kusema hapana hii ni kitu yenye nimeamua tu kusema wale wenye hata nitafutumia audios at least ukie vile madalala wananitishia mimi hata siogopi kifo kama nilikuwa karabu na nimeshia peana information yenye itabaki kwa mtandao yenye itasaidia future generation hata ina nyinyi hata mnajisumbua tu na mimi. Alafu hizo ni vitisho baridi. Sio kopi kifo kwani nani ati mtu anasema oh umeanza kuingilia madalala utakuwa kama Sangok. Wacha ni kuambia kitu moja. Mlikuwa mnaingilia Sangok sana kwa sababu yeye hakuwa made pale Saudi Arabia. Na ni vile ali generalize hiyo story ya watu wote. Mamlaki. Siji kama umekuwa uki, uki watch hizo hizo trading trading tiktok za wa Kenya imagine waki dance na akina waiguru wa akina waititu huko tiktok hata waogopi ya yeah. Ume, umeziona nimeziona eh hey, ukionyesha hawa watu meno ni <laughs> Alafu unajua hivyo ndio watu wanapata kifo. Una alafu mtu anaanza kusema tu ati ni white tu alimkujia. Wakati mtu ameamua tu kuweka kwa mtandao. Unajua mimi kitu ni yenye niko sure watu wengi wenye wako pale Saudi Arabia ni masingo mothers wenye waleacha mabwana zao hapa hivi. At least uh, ukiona hiyo ngozi nyeupe haimaanisha sasa umefika. Hapana, unakaribia kaburini. Hapo ni unakaribia tu kaburini tu roho safi. Usiona ati sasa oh Sijui sasa nimepata huyu white. White nini? Hao Arabu hao wenyewe wamelazimishwa kukaa na hao marelative zao. Sasa akikuona anakuona wewe kwanza watu kama sijui kama watu waliwatch hiyo team ya Dubai. Mwarabu anaku 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 west. Anaku west ndio anajua wewe ni ujui kenye unafanya. Hata kama tunawafanyia kazi sio sisi wanapenda they like our services sio sisi. Mwarabu acha dia anapenda mkenya. Mimi na wanangu watu wanajichocha wao oh, Mwarabu anapenda Kenya aje sangapi ni kazi Mamlaki. Yeah. Wako hapa wanasikia wacha kutaja hiyo jina. Waitito wangu wako hapa na Waigoro. <laughs> oh. Ndio nimewapelekea chakula. Alafu saa zingine yeah. wanaona tutiwa chip. Sasa they take an advantage of our cheapness. You understand? Yeah, kwanza kwanza mimi kitu yenye nimeundwa tu kitu moja. Ukianza ku smile smile. Wewe unajiita. Unajua hiyo ni trap. Alafu ukijifanya wewe ndio unajua kufanya massage. Sasa umefika. Hiyo inakufunga. Nimefanya video mingi sana about traps kabisa. Kabisa zile traps zenye zinafunga watu. Hizo ni traps mbili kali. Ukismile. Jo sasa si uweke smile yako ukoje kucheka. Maybe ulitoka hapa wakati ulipiwa na bwana wako kwa dunga kiswa ukaumia, umeenda kutafuta amani. Si uweke hiyo ka smile urudi hapa tena uirudishe kama iko alive. Ushinda u smile to the wrong person alafu uangaike bosi. Aje gani wewe mwenyewe massage inataka mtu mwenye ako specialized. Sasa wewe hauna hizo skills. Unataka kusema oh nataka kuongezwa mshahara. Uweze ongezwa mshahara na hiyo. Kazi yako ile mzuri utafanya mtu mzuri atakuongeza bila kumassage. So story ya massage hata kitabu yangu kama umesoma 
Kuna msichana alifanya massage na kizwe yenye ile mtendekea kuamini. Ya. Yeah. Alafu unajua kitu kingine hawa watu the moment ume tuseme tu hata kama amekufanyia aje mmefanyana hivyo. The moment mmefanyana mara ya kwanza hapo ndio umejitumbia kaburi. Juu atakuwa anakuambia fanya hivi, fanya tena ama nikushtaki ama nikuue. Ni kweli. Alafu pia mimi naweza ambia tu mtu, ukiona hiyo kitu imekutendekea kwa mfano kwa sababu naambia tu watu usiwe usiwe waraka kuambia waiguru ati wewe sijui kijana yako amenifanyia hivi, sijui bwana yako amenifanyia hivi. Tafuta mbinu mzuri. Anaweza kukufikia hata Ivano, anaweza kufikia wale majenzi wake wa Kenya hata kama saa zingine wanakuruka. Uwezi kosa msaada. Imagine uwezi kosa destiny helper, lakini kuna vitu zingine very sensitive uwezi anza kushtakia yenye itakuletea shida. Kama unataka kurudi nyumbani ukiwa mzima. Because waiguru wa hawezi kubali upele, upeleka bwana yake kesi. Hiyo watu wajue tu hivyo. Na hawezi kubali upeleka mtoto wake kesi. Wewe ni nani kwanza? Sasa mimi kitu nazambia watu maombi. Maombi ndio ngao. Ukiomba Mungu atakupigania, ambia tu Mungu mimi nataka hii na hii na huyu mtu amenisumbua hivi. Unaona? Eh. Hata mimi nilikuwa na Biblia yangu na nilikuwa nayo kwa pilo. Kila siku nilikuwa nalala nayo. Hivyo Kama una hii silaha shauri yako download tu kwa kwa simu yako. Hiyo ah, inaweza kukuokolea sana. Hiyo kitu inahitaji inataka maombi. Hatuwezi sema ati Mungu ameshindwa. Ni sisi tumeshindwa kumwambia chenye tunataka hiyo ndio ukweli na hapo hiyo ndio dawa tu hiyo ndio dawa tu ya kusurvive huko maombi maombi na mimi okay. nazambia wale wanaweza wana, tuseme miguu yao inafura by the way watu wengi miguu ufura sana wakiwa pale mimi miguu yangu ilifura siku zote wenye ameona videos zangu ameona hiyo miguu yangu ilikuwa imefura but finally nikuja nikajua tu dawa ni hiyo chumvi nono hiyo chumvi nono ya hapo Uki, una unasugua na hiyo mguu kwa maji moto then unapaka hiyo hiyo mafuta ya kupika hiyo olive ya kupika uko tu sawa badala ya kulialia na utapeleka hospitali so lazima ujaribu kutafuta ile solution yenye itakusaidia mini wae siku zikisonga yeah ah uh, the, the lucky mom yeah alafu kuna mtu kama mimi hebu um, tutumie example na mimi mimi niko kwa contract si ndio yes Uh, waiguru wangu waititu wangu wamekuwa wakinisumbua wakinisumbua mpaka inafika mwisho kama ni wakati wa kuitisha mshahara ukiitisha mshahara unapigwa unacheleweshwa chakula ukuli vizuri yani unatengwa una, unatihisi ni kama umetengwa alafu huyo mtu tuseme umepigwa uko na maalama unaweza unaezaambia huyo mtu aje akimbia kwa polisi akimbia kwa agent ama akimbia kwa the nearest mosque Hivyo ndio wanasema ukikimbia kwa to the nearest mosque ni sawa. Unajua watu pia wanamuogopa Mungu. Unajua unajua hata wewe. Pia wao wanamuogopa Mungu. So hawataki kupa expose ni watu wenye wanapenda privacy. Ukifika kwa msikiti na udieleze, hawatarudia kukufanyia hivyo. Bado wale watu wa msikiti watataka kujua what, what happened next. So hiyo at least inawaibisha kidogo. Kwanza wanaogopa mosque sana. Unajua polisi wanaweza enda tena waongee lugha yao na urudishe tu hapo. Lakini ukifika pale kwa mosque na umeona wamekutesa sana ukikubali kurudi wewe kataa mimi sirudi kwa hiyo nyumba kwa sababu ukienda kurudi unaenda kuongezea sira unaenda kutu expose unaona wanaanza kukufanyia kitu mbaya ukifika kwa polisi hata mtu akisema anaenda kubadilika usikubali ukienda kwa kwa ofisi hata wakikutandika usikubali kwa sababu we mwenyewe ni unajua maisha yako wacha ukufia kwa ofisi lakini sio kwa ile nyumba mimi mimi nilikuwa na shida na nilipigia agent wangu. The fun thing mimi nilikuwa nimeuzwa na broker na nikanunuliwa na broker. So watu wanafaa kujua huyu broker wa Nairobi anatumia ofisi nyingine, anatumia namba ya ile ofisi nyingine akiwapea kitu kidogo. Pia kuna broker Saudi Arabia wanatumia maofisi tu namba za ofisi lakini hawana hawana ofisi. So mtu kama mimi niliangukia mikono ya broker. So by the time ni realize ni wakati nilipiga simu kwa hiyo ofisi ya Saudi Arabia nikaambiwa jina yangu haionekani kwa system. So ndio nikajua mimi nilikuwa mtu wa broker na nikaanza kucheza chini. So nikasema mimi hizi mashida zote wacha nivumilie, nijifanye mzuri lakini nimalize contract na niende. Hivyo ndio nilianza ni hiyo kusema kutengwa, mimi kutengwa ilinisaidia. Hata wakinitenga juu hiyo ndi chance yangu ya kutengeneza video. So si kwa naongo hapa. Nikimaliza kazi yangu na wamenitenga, naenda na natengeneza video. 
Okay, the lucky mom, can I ask you another question? Yes. Why do you think we are losing our girls here at Gulf countries? Uh, mostly here, yeah. I don't yeah. want to mention the name. Mi nasema hivi. Mimi wakati nilikuwa nilisha sema mara ya kwanza. Wakati nilikuwa hapo, kuna tulikuja Saudi Arabia watu 12 kwa grupi yetu. Watu waine walikufa. Mumoja alikufia kwa contract alikuwa neglected yakiwa mgonjwa. Lakini watatu walikemboi. Walikufia kwa mikono ya dalala. Kuna mmoja alikuwa na jifungwa, akakufa. Wawili wali walitumika sites zote watu wanafaa kujua hii sim tu inafanya kazi hapo nje watu walitumika sites zote na mmoja akatolewa akatolewa kidi na amwezi ambiwa hiyo kidi na wapi wapi eh damam which country ni wa Kenya aha uh -huh. ni wa Kenya hata hata ninawajua mpaka na majina zao mpaka sura aha uh -huh. kwa ofisi moja tulitoka na wao Kenya kwa ofisi moja aha uh -huh. So ndio hata wale vile wale toroka nje walikuwa wananiambia Kenya wanapitia ndio mostly unapata ni kuna information mingi nyenye walikuwa wanapitia hata kuna wale wenye hata mimi niko na messages mingi watu walikuwa wananiita tuende huko nje Lakini mimi nikasema watoto wangu ni wadogo sitaweza kuenda nje juu sitarudi Kenya So what is the cause of the death So mimi nasema au watu si unajua wakirushwa nje unajua wakikosana wanarushwa nje wanaenda wanakufia huko nje inaweza kuwa si mimi cause of the death nasema ni kukemboi madalala kwanza ndio cause sana sana wacha ni sema ukweli kwa sababu kama kama dalala angekuwa kuconvince ati nje kuna pesa mingi hata ungeenda kukutana na hiyo so cause ni kutovumilia kwa contract ule sign contract ni 2 years si uvumilie tu juu sisi tunakutaka watoto wanakutaka mama yako relatives zako wanakutaka unaenda una please the wrong person mwenye ukipata na shida hataki kujua sasa unaona au madalala ndio unaona mtu akishia kufia mikononi mwao they hide even passport au hizi plan hata passport waseme the lucky mama amekufa utaona wamekuja tu kwa mtandao oh the lucky mama alikufa alirushwa kwa desert unaona sasa nani amemrusha kwa desert si ni watu watajua ni watu wa huko lakini tumeweka majamii ma, 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 zetu kuagiza ukweli na usemwe na itajulikana siku moja okay the lucky mom yeah a point of correction utaitikia nitaitikia kwani i'm not perfect that is what i know mimi sijawahi ona kemboi ama hao unawaita dalala amekufa lakini nimeona watu wengi kwa contract sana sana mimi ni best yangu mwenye tulikuwa ofisi moja tulikuwa na yeye huku and she was postponed imagine aliyekewa sumu alafu akapelekwa polisi alikufia polisi hata alikufa tukiendelea kuongea na yeye aya unaona wasichana wetu wengi, wengi wako hospitali ni ni juzi tu nani unis unis kakadi si alikuwa pale king khaled damam aya kuna kuna nani mwenye alinyongwa mwenye alinyongwa nini nafula anaitwa nafula aya kuna huyu mwingine mwenye alikuwa amechinjwa kama mbuzi si hao wote walikuwa kwa contract wacha sasa nikujibu vizuri sana siding with wacha nikujibu vizuri sana <coughs> Wacha nikwambie Ivano mtu akikufia kwa nyumba haimaanishi alikuwa kwa contract. Hapo nataka ni correct. Kuna watu ni makemboi walikufia pale walikuwa wanafanya kazi plan yao walitafutiwa na ile bureau ya dalala. Hapo nataka u agree uh, uh, sio lazima u agree nataka usikize tu. Sasa alienda akagonjekea kwa ule Mwarabu ambaye alipelekwa afanye kazi ya nyumba na ule Mwarabu unajua si unajua kama una ikama nini nini details za hospitali au utapelekwa ule mwarabu akambeba akaenda akamwacha hospitali ama wengine wakakufia kwa ile nyumba hakuwa anafanya umalaya lakini alikufia kwa hiyo nyumba ya mwarabu oh ya waijitu wa uhuru si ndio sasa atakuwa anahesabiwa kama alikuwa anafanya kazi kwa konto juu ilikuwa ni ya nyumba tuelewane hapo so wale ndio unaenda unapata watu wamerushwa hapo hospitali kwa sababu wale wadoti wao original hawajui kama watu wako wako wapi so unapata most of them wako neglected hospitali because details za boxes zao zinakuja kupatikana wakati wameshakufa ndio